সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে পাঁচ পার্টটা আমরা যদি দেখি কি ধরনের প্রশ্ন আসে এখানে গ নাম্বারে বলবে তোমাকে পিএইচ নির্ণয় করতে বলবে ঘ নাম্বারে তোমাকে মিশ্রণের প্রকৃতি নির্ণয় করতে বলবে মিশ্রণের পিএইচ মিশ্রণের পিএইচ নির্ণয় করতে পারে এটা অবশ্য হচ্ছে তোমার হেন্ডারসল হেসেনবার্গ সমীকরণটা ব্যবহার করতে হবে হেন্ডারসন হেসেলবার্গ সমীকরণটা ব্যবহার করতে হবে সমীকরণ আর এইখানে পিএইচে দুই ধরনের দুই ক্যাটাগরির প্রশ্ন আসতে পারে পিএইচে কয় ক্যাটাগরির প্রশ্ন আসতে পারে দুই ক্যাটাগরি একটা হচ্ছে তীব্র তরিৎ বিশ্লেষের পিএইচ বের করতে বলতে পারে কি বলবে তীব্র তরিৎ বিশ্লেষের পিএইচ বের করতে বলতে পারে পিএইচ আরেকটা কেইজ বলতে পারে মৃদু তরিৎ বিশ্লেষের পিএইচ বের করতে বলতে পারে ওকে এটা কি বলতে পারে তীব্র তরিৎ বিশ্লেষের পিএইচ আর একটা হচ্ছে মৃদু তরিৎ বিশ্লেষের পিএইচ সো তীব্র তরিৎ বিশ্লেষের যখন পিএইচ বের করতে বলবে আমরা ডাইরেক্ট মেথডে করে ফেলব পিএইচ ইকুয়াল টু মাইনাস লগ অফ হাইড্রোজেন আয়ন আমরা জানি সূত্র সূত্রটা কি পিএইচ ইকুয়াল টু মাইনাস লগ অফ হাইড্রোজেন আয়ন আর একটা সূত্র আমরা জানি পিও এইচ ইকুয়াল টু মাইনাস লগ অফ হাইড্রোক্সাইড আয়ন এবং আরেকটা পার্টও আমরা জানি পিএইচ প্লাস পিও এইচ ইকুয়াল টু মনে করো ফরটিন জানি আমরা ওকে এই তিনটা সূত্র ইউজ করে এই তিনটা সূত্র ইউজ করে আমরা হচ্ছে তীব্র তরিৎ বিশ্লেষ্য যেগুলো আছে অর্থাৎ যাদের বিয়োজন মাত্রার পরিমাণ অলমোস্ট নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ঠিক আছে যাদের বিয়োজন মাত্রার পরিমাণ অলমোস্ট নাইনটি পারসেন্ট বা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট অর্থাৎ তারা হচ্ছে তীব্র তরিৎ বিশ্লেষ্য এবং সেগুলোকে আমরা মনে করো এই তিনটা সূত্র দিয়ে সলভ করে ফেলতে পারবো এখন আসো এখন আসো আমরা যাচ্ছি হচ্ছে এই যে এই নাম্বারে একটু ফোন দাও তো আচ্ছা দেখো সায়েম ফোন দিচ্ছে বলো সাকিব ভাই ক্লাস নিয়ে আসতেছে এটা খেয়াল করো মৃদ তরিৎ বিশ্লেষ্য খেয়াল করো আর ফোন ধুইল একটা কাস্টমার কেয়ার থেকে ফোন দিবে হ্যাঁ গাড়িতে একটু প্রবলেম হয়েছে মৃদ তরিৎ বিশ্লেষের পিএইচটা যদি দেখি আমরা মৃদ তরিৎ বিশ্লেষের পিএইচ যেটা মনোযোগ দাও একটু সরি ফর ইন্টারাপ্ট আমাদের এইখানে অসওয়ার্ল্ডের লঘুকরণ সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে অসওয়ার্ল্ড এর লঘুকরণ সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে সূত্র সো আমি এক্সপ্লেন করব জাস্ট হচ্ছে বেসিক ধারণাটা দিই যেটা তোমার লাগবে আর কি আমরা জানি অসওয়ার্ল্ড লঘুকরণ সূত্রে কে এ ইকল টু রুট ওভার বা বিয়োজন মাত্রা আলফা ইকল টু আলফা ইকল টু রুট ওভার কে এ ডিভাইডেড বাই সি এই সূত্রটা তোমার কাছে লাগবে এবং যেগুলো মৃদু তরিৎ বিশ্লেষ্য মনে রাখবো ওইগুলোর অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট যেটা আছে বা অম্লের বিয়োজন মাত্রা যেগুলো আছে বা কে এ যেগুলো আছে মাস্ট দেওয়া থাকবে কে এটা কি দেওয়া থাকবে মাস দেওয়া থাকবে আলফাটা মানে বিয়োজন মাত্রা যেটা আমরা গতকালকে পড়ছি আর কি ঠিক আছে বিয়োজন মাত্রাটা কিন্তু দেওয়া থাকে না আর কি অ্যান্ড হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রাটা তুমি হচ্ছে আলফা সি দিয়ে বের করে নিবা দেন মাইনাস লগ অফ দেন তুমি পিএইচ বের করবা পিএইচটা কি হবে তখন মাইনাস লগ অফ হাইড্রোজেন আয়ন বা এই যে আমি বলতে পারি মাইনাস লগ অফ আলফা সি মাইনাস লগ অফ আলফা সি ওকে ক্লিয়ার তো হুম ডান তো এই সূত্র দিয়ে আমরা করে ফেলবো এখন আমাদের মাঝে মাঝে প্রশ্ন আসতে পারে অসওয়ার্ড লঘুকরণ সূত্রের প্রমাণ দেখাও তো সেক্ষেত্রে আমি অসওয়ার্ড লঘুকরণ সূত্রের প্রমাণটা দেখায় দেবো একটু পরে কোনো সমস্যা না একটা প্রশ্নই আছে আবার পিএইচ স্কেলটা প্রতিষ্ঠা করতে বলে অর্থাৎ পিএইচ প্লাস পিওএইচ যে চোদ্দ সেটাও প্রতিষ্ঠা করতে বলে সেই প্রমাণটাও তোমাদেরকে দেখায় দিব আর কি এখন দেখো হেন্ডারসল হেসেলবার্গ সমীকরণ যেটা 
আমরা বাফার দ্রবণ থেকে এটা পাই সো এটা সূত্রটা হচ্ছে পিএইচ ইকুয়াল টু পিকে এ প্লাস লগ অফ সল্টের কনসেনট্রেশন ডিভাইডেড বাই এক্সিডের কনসেনট্রেশন বাট আমরা অঙ্ক করার ক্ষেত্রে কি ইউজ করব মূল সংখ্যা দিয়ে করব অর আমরা যখন ম্যাথগুলো সলভ করব আমরা কিভাবে সলভ করব মূল সংখ্যা দিয়ে সো মূল সংখ্যার সূত্রটা কি একটু লেখো পিএইচ ইকাল টু সব কিছুই সেম পি কে প্লাস লগ অফ সল্টের মূল সংখ্যা এন অফ সল্ট ডিভাইডেড বাই এসিডের মূল সংখ্যা এন অফ বেস সরি এসিড बुजते আব্দুল আজিজ মেবি আমার কয়েকদিনের লাইকা ব্লক কইরা দিছিল কমেন সি এম এন কমেন করতে পারি নাই আচ্ছা আমাদের ফেসবুক হচ্ছে কমেন্ট করে কমেন্ট না হ্যাঁ ওকে এখন আসো এখন আসো এখন আসো তাহলে দেখো হ্যান্ডারসল হেসেলবার্গ সমীকরণটা যেটা একদম সিম্পল আমরা মূল সংখ্যা দিয়ে করব এটাই সবচেয়ে বেশি বের করতে বলে তো এইখানে আরেকটা কনসেপ্ট আছে মানে হচ্ছে বাফার ক্যাপাসিটি বা বাফার ক্ষমতার কনসেপ্ট এটা খেয়াল করে মিশ্রণের পিএইচে আরেকটা কনসেপ্ট দিয়ে দেয় সেটা হচ্ছে বাফার ক্যাপাসিটি বা বাফার ক্ষমতা বাফার ক্যাপাসিটি যেটাকে বলি আর বাফার ক্ষমতা যেটাকে বলি আমরা বাফার ক্ষমতার কনসেপ্ট ওকে তো একটু খেয়াল করো এই বাফার ক্ষমতার যে কনসেপ্টটা আছে বাফার ক্যাপাসিটি আর বাফার ক্ষমতা এখানে আমরা কি করতে পারি খেয়াল করো এইখানে হচ্ছে আমরা যে কনসেপ্টটা নিয়ে আসবো আর কি আমরা যদি বলি মানে মনে রাখবা যে দ্রবণের বাফার ক্ষমতা বেশি একটা জিনিস মাথায় রাখবে যে দ্রবণের বাফার ক্ষমতা বা বাফার ক্যাপাসিটি বেশি সেইটা বেশি কার্যকর আর কি মানে যে মিশ্রণের যে মিশ্রণের বাফার ক্ষমতা বেশি ধরো দুইটা পাত্র দেওয়া আছে এটা একটা বাফার সলিউশন আছে এটা একটা বাফার সলিউশন আছে দুইটা পাত্র এটা একটা বাফার সলিউশন এটা একটা বাফার সলিউশন এখন বলল কোন বাফার সলিউশনটা বেশি কার্যকর মানে এটা এ পাত্র যদি হয় এটা যদি বি পাত্র হয় তো তখন তোমার কি করতে হবে বাফার ক্ষমতা বের করতে হবে সো তোমাদের লেভেলে যেহেতু বাফার ক্ষমতার এত কিছু নাই সো বাফার ক্ষমতা কিভাবে মানে বের করতে পারো পিএইচ একটু খেয়াল করো পিএইচ এবং পি কে এ এর পার্থক্য এর পার্থক্যটাই হচ্ছে পার্থক্য দিয়ে তুমি হচ্ছে যে রেঞ্জটা বের হবে যে রেঞ্জটা বের হবে এটা বাফার ক্ষমতা বলতেছি না এটা বাফার ক্ষমতার একটা চার্ট বের করা কাজে লাগে পার্থক্য বের করবা পিএইচ এবং পিকে এর পার্থক্য বের করবা ধরো এখানে পার্থক্য আসলো টু পয়েন্ট ওয়ান এই পাত্রে আর এই পাত্রে ওয়ান পয়েন্ট টু সো যার পার্থক্য কম পিএইচ এবং পিকে এর পার্থক্যটা কম আসবে মানে এই যে পার্থক্যটা যে পাত্রের সেটা বেশি কার্যকর সেটা বেশি কার্যকর ওকে সেটা বেশি কার্যকর আশা করি তোমাদের বুঝাইতে পারছি হ্যাঁ সেটা বেশি কার্যকর ওকে ওকে 